Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como evitar doenças na sua criação. Criar galinhas no quintal chega a ser um passatempo divertido e gratificante. Você não apenas desfruta da companhia delas, mas também recebe muitos ovos frescos. Para garantir que elas permaneçam com a melhor saúde, elas precisam ser alimentadas corretamente. Criar galinhas soltas pode ser vantajoso para ajudar a reduzir os custos de alimentação. Enquanto ciscam, vão encontrando uma grande variedade de coisas diferentes que geralmente são boas para a saúde e dificilmente elas vão adoecer. E normalmente... É mais barato evitar que suas galinhas fiquem doentes do que curá-las quando estiverem doentes. Existem muitas ervas que trazem enormes benefícios para a saúde de nossas galinhas. Existe uma erva que quase todo mundo tem em casa. Ela é excelente para fortalecer o sistema imunológico e ainda ajuda a proteger contra muitas doenças nas aves pois ela é um poderoso antimicrobiano que combate bactérias, que frequentemente deixa as nossas aves doentes. Pesquisas revelaram que o orégano é um excelente substituto natural para os antibióticos, pois ele pode ser usado no combate à Escherichia coli, causadora da colibacilose, da salmonella, da gripe aviária e até da bronquite infecciosa. Frangos e perus estão sujeitos a infecções por Escherichia coli e Salmonella. Estes também podem ser transmitidos às pessoas, o que deve ser uma preocupação para pessoas que criam galinhas ou perus para consumo de carne ou ovos. O orégano possui uma substância fitoquímica chamada Carvacrol, que confere cura o alimento e ajuda na prevenção e no tratamento de várias doenças. O Carvacrol possui características antimicrobianas, antioxidantes, antivirais, antifúngicas e anti-inflamatórias e age beneficamente tanto em galinhas quanto em perus. O Carvacrol altera a população de micro-organismos do intestino e essa alteração geralmente aumenta a eficiência do trato digestivo, tornando as aves mais eficientes no combate a doenças do trato gastrointestinal. Ele também pode melhorar a quantidade de nutrientes que serão absorvidos e isso ajuda a melhorar a eficiência alimentar de galinhas e perus. O orégano também contém um composto chamado timol, que além de ser antifúngico, Ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. Então, o carvacrol e o timol existentes no orégano são poderosos auxiliares na prevenção de doenças nas nossas aves. E como fornecer o orégano? Bem, existem três maneiras de se alimentar as galinhas com orégano. Você pode oferecer um punhado de folhas frescas picadas por galinha. Caso você não saiba, é muito fácil cultivar o orégano. É uma planta muito resistente, pois ela é tolerante à seca. Você pode plantá-las em caixas ou vasos e deixá-las encostadas à tela dos galinheiros, de forma tal que a galinha possa comer as folhas e não a planta inteira. Você pode desidratar as folhas e incorporar a ração na quantidade de 1 grama de folhas desidratadas por quilo de ração. Você também pode colocar folhas frescas na água de bebida. Porém, é preciso trocar a água após 24 horas. Mas se você não tem a planta ou não tem espaço para cultivá-la, você pode utilizar o óleo essencial de orégano. Caso você vá comprar, é muito importante que você compre um óleo essencial de alta qualidade, pois o óleo de alta qualidade contém alto nível de carvacrol, 
que é o que você deseja. Na obtenção do óleo essencial de orégano de qualidade inferior, pode ter sido utilizado métodos de extração que destroem ou limitam a quantidade de carvacrol disponível na mistura. A quantidade a ser usada de óleo é tão pouca que vale a pena o investimento. É no óleo essencial de orégano que se encontra maior concentração de carvacrol. Sendo assim, você não precisará usar tanto óleo quanto usaria para alimentar com a planta fresca. Para colocar o óleo essencial na água, você vai diluir uma gota. É isso mesmo, uma gota em 3 litros e meio de água. Vai misturar bem e servir para suas galinhas. Para os pintinhos, você pode oferecer orégano fresco picado após um mês de vida. E se você está pensando em criar os pintinhos de uma forma mais natural, oferecendo mais folhas e frutos, é preciso deixar um pote com areia perto deles para que consigam digerir as fibras vegetais. Mas só faça isso depois do primeiro mês de vida. Pintinhos adoram todos os tipos de folhas e oferecendo-lhes uma dieta constante de folhas e frutos nutritivos, eles desenvolvem um gosto por elas e as comem de bom grado até a idade adulta. E por quanto tempo eu posso oferecer orégano para as minhas aves? As folhas frescas você pode oferecer duas vezes por semana. As folhas desidratadas, quando misturadas à ração, podem ser oferecidas diariamente. E o óleo essencial diluído na água pode ser oferecido uma vez por semana. É perfeitamente possível criar galinhas saudáveis sem uso de produtos químicos e antibióticos sintéticos. Para isso, basta saber utilizar o que a natureza nos oferece. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir.